que Jesus nos a sauvé que nos a sauvé que nous a sanctifié que nous a racheté uh, nos salut je veux vous dire que nous sommes libres nous sommes libérés par le sang de Jésus c'est ça que nous ne pouvons pas battre nos mains c'est pour ça que nous on danse on danse et qu'on adore c'est de cela qu'on parle aujourd'hui parce que nous avons été euh, libérés par Jésus libérés des addictions nous ne sommes pas liés par les, les drogues et les alcools nous nous sommes libérés par Jésus 1 Corinthiens 6 et 11 nous dit et ainsi sont certains de vous But you are washed and you are sanctified. You are justified in the name of the Lord Jesus by the Spirit of our God. Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Hallelujah. How many is free here today? Combien ici sont libres? Nous sommes libres. Nous sommes justifiés. You know, brother Johnny James, the elder Johnny James, he passed recently. L'ancien euh, Johnny James. Probably one of the best explanations of justification. Sûrement un des meilleurs euh, qui explique à propos de la justification. He said it's just as if. Il, il disait euh, seulement si. It's just as if it never happened. C'est seulement right. euh, que, comme si ça n'était jamais arrivé. When Jesus justifies you. Comme si, euh, si Jésus vous justifie. Comme si vous ne l'avez jamais fait. Comme si vous ne l'avez jamais fait. Et c'est ce qu'il fait. Il vous remplit avec son esprit. Lorsque nous obéissons à Acte 2, 38. Et nous repentons de, 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 de nos péchés. Et nous détournons de nos méchancetés. Et que nous sommes baptisés dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes ensevelis dans le baptême de l'eau. Et Dieu nous remplit avec son esprit précieux. C'est là qu'il nous sauve. C'est là qu'il nous sanctifie. C'est là qu'il nous justifie. Et c'est ce que nous témoignons aujourd'hui. C'est ce que nous prêchons. Alléluia. Since the beginning of time, man has fashioned some kind of a weapon to protect and to hunt. Depuis le début de tout temps, l'homme a ordonné à avoir une arme pour um, pour chasser. Throughout the centuries, uh, weapons have been created. À travers les siècles, il y a des armes qui ont été créées. Or have been fashioned to to create to killing machines. Qui ont été ordonnées pour uh, pour tuer. These are capable of destroying whole cities alone. Capable de détruire des villes même. From simple objects like stones. Comme des, euh, des, des objets très simples comme des pierres. That were used way, way, way back to, to be as a weapon. Qui étaient utilisés auparavant comme armes. To swords and spears that were made of steel. Des épées euh, en, en fait en, euh, en, en métal. To guns that shoot. Pieces of metal and a very powerful force. Et des fusils qui, qui, ont fait, qui sont faits avec une, forte, une très forte puissance pour euh, tirer. That can penetrate walls and armor tanks. Qui peut pénétrer des, des murs et des, et des tanks. And then it came in World War II to Hiroshima and Nagasaki. Aussi à, à, à la deuxième guerre mondiale à Hiroshima et Nagasaki. The atom bomb, a weapon that literally evaporated people. La bombe atomique qui a euh, qui a fait disparaître les gens. These are powerful weapons that have been fashioned over time in our world. Ce sont des des armes qui ont été créées dans notre temps dans ce monde. But understand this: the Bible says that the weapons of our warfare are not carnal. Amen. Nous devons comprendre que nos armes ne sont pas charnelles. These are weapons we cannot use to fight in our spiritual battles. Ce ne sont pas des armes que nous devons utiliser dans nos batailles spirituelles. In the spiritual world, we are fighting a battle that cannot be won with physical artillery. Dans le monde spirituel, euh, nous luttons avec euh, des armes qui ne sont pas physiques. In fact, the Apostle Paul gave instructions to the Ephesian church on how to suit up for spiritual battles. En fait, l'apôtre Paul nous a donné des ordres et euh, pour comment lutter euh, de façon spirituelle. We won't read it word for word, but in Ephesians chapter 6, verses 11 to 18, he said. He told the Ephesians to put on the whole armor of God. Nous allons pas tout le lire, mais dans Ephésiens 6, 11 à 18, il a dit de se revêtir de toute euh, euh, armure de Dieu. He said, 
the whole armor of God. Il a dit l'armure de Dieu complète. Not just a part of it. Pas seulement une partie. Not just some of it. Pas, pas seulement une, une partie. But if you obey the instructions, you'll be you'll be successful. Mais si vous obéissez les instructions, vous allez avoir du succès. He said, put on the full armor of God. Il a dit revêtez-vous de l'armure au complet. In order to be adorned with victory. En, en, pour avoir la victoire. And that armor covering head to toe. Et cette armure de, dans vos, de, de votre tête jusqu'aux vos pieds. Of the truth, um, to gird your qui est, qui est la, la vérité. It was the of C'est l'armure de la justice. It was the of peace for our shoes. Et l'évangile de la paix pour nos souliers. The shield of faith. Et le bouclier de la foi. The helmet of salvation. Le casque de, du salut. And the sword of the spirit, which is the word of God. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. I understand this that all of these are very, very powerful weapons in our artillery. Comprenez que toutes ces choses sont très importantes afin que nous puissions les utiliser comme armes. We need these to to defeat our enemy. Nous avons besoin de ces choses pour vaincre l'ennemi. But there is one weapon that people. Quite often overlook. Mais il y a une arme que les gens oublient euh, beaucoup. They forget about this secret, powerful weapon. De cette arme secrète qui est très puissante. And that is prayer. Right. Et c'est la prière. The most powerful weapon that we have. L'arme la plus puissante que nous avons avec nous. Ephesians 6, 18 says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. And watching thereunto with perseverance and supplication for all saints. Ephesians 6, 18, fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et d'explications. Veillez à cela une entière persévérance et priez avec tous les saints. I'm telling you, prayer is the most powerful weapon that you have. Je vous dis la prière est la chose la plus puissante que vous avez. It's not just another weapon. Ce n'est pas juste une autre arme. But it is the most powerful weapon that we possess. Mais c'est aussi l'arme que nous, la, la plus puissante que nous possédons. Amen. Jeremiah 33, 33 verse 3. Jeremiah 33 verset 3. Says, "Call unto me, and I will answer thee, and show you great and mighty things which thou knowest not." Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. When we're wrestling with something and feel like we've reached a dead end. Parce que nous luttons avec des choses et que nous avons et nous sentons que nous avons atteint la fin. Prayer brings us into the presence of the one who makes a way when there was no way. Right. La prière est le chemin qui nous mène vers celui qui qui façonne un chemin lorsqu'il n'y avait pas de chemin. When it seems impossible. Lorsqu'il il semblait que c'était impossible. When we pray. Mais lorsque nous prions, it changes everything. Ça change tout. Because prayer is a powerful weapon. Parce que la prière est une arme puissante. Hallelujah. I'm talking about a weapon when you're at the end of your rope. Je parle d'une arme lorsque vous êtes à la fin de votre corde. I'm talking about a weapon when you are in absolute despair. Et d'une arme lorsque vous êtes désespéré. I'm talking about a weapon that you can use even when you have fallen. Je parle d'une arme même si vous êtes tombé. When you feel discouraged. Même si vous sentez découragé. When you feel like there's no way out and no way up. Même si vous sentez qu'il n'y a aucune euh, façon de sortir ou de you, monter. I want you to know that prayer can get you out of it. Sachez que la prière peut vous sortir de là. You would only believe. Si seulement vous croyez. That prayer can be answered. Que ma prière peut être répondue. It's not always how you feel. Ce n'est pas tout, euh, juste euh, comment vous vous sentez. It's what you know. Et c'est ce que vous savez. C'est ce que, you know. ce que le pasteur Benji dit. Ou toujours, c'est ce que vous savez. Vous devez savoir. You don't feel like praying all the time. Si vous ne sentez pas prier, do it anyhow. mais nous le faisons quand même. Hallelujah, hallelujah. Some of you are in this very place today. Certains d'entre vous euh, se trouvent dans ce lieu aujourd'hui. You are at the end of your rope. Vous êtes à la, vous êtes à la fin de votre corps et vous ne savez pas quoi faire. What do you do when you're facing problems with your children? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous faites face à des problèmes avec vos enfants? And you cannot solve them. Et, et que vous ne pouvez, vous pouvez pas résoudre ces problèmes. What do you do when your finances are in a mess and you can't make ends meet? Qu'est-ce que vous faites lorsque vos finances sont c'est un gâchis et que vous ne pouvez pas avoir euh, vos, la, plus d'argent? What do you do when you follow a loved one's body to the graveyard? Qu'est-ce que vous faites lorsque vos bien-aimés sont dans la tombe? And you're trying to escape the loneliness. Et qui vous essaie de courir euh, euh, de, du, euh, de, de la solitude. What do you do when your heart is broken? Qu'est-ce que vous faites lorsque votre cœur est brisé? Your dreams are shattered. 
vos rêves sont brisés. Your hopes have been dashed to pieces. Vos espoirs ont été brisés en plusieurs pièces. What do you do when you're walking through a spiritual wasteland? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous marchez à travers le désert spirituel? It feels like there's darkness all around you. Et que c'est toutes les de, ténèbres à, 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 à côté de vous. You know, some of you might say, "Oh, I'm not there. I'm fine, Pastor Mike. I'm good." Ah, vous pouvez dire, Pastor Mike, moi je suis correct. Je, je, je ne suis pas là. But all of us have failures. Mais nous avons tous euh, des. All of us have struggles. Nous avons tous échoué. Nous avons tous des difficultés. Nous allons tous passer à travers la vallée. Job, a just man. Si Job, un homme juste. Pastor, every time I read the book of Job, it bothers me. À chaque fois que je lis les livres de Job, Pastor, ça me dérange. I can't match up to him. Parce que je, je ne peux pas euh, 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 me mettre à son niveau. Even in all that he lost, he still didn't curse God. Même, même à travers tout ce qu'il a perdu, il n'a pas maudit Dieu. He still maintained a right spirit. Il a quand même, euh, il a quand même possédé un, un bon esprit. And if God, bon God will let a man like Job go through trials. Et si Dieu va laisser euh, se permettre que you, Job passe à travers ses difficultés. And you and I will go through them. Donc vous et moi nous allons passer à travers ces choses. world you will suffer tribulation. Il a dit dans ce monde vous allez souffrir avec des tribulations. If you keep your eyes on Jesus. Et si vous gardez vos yeux à Jésus. He said he has overcome the world. Il a euh, tout, tout vécu et surmonté le monde. The story of Samson in the book of Judges is fascinating. L'histoire de, euh, de Samson dans le livre de Juges est très fascinant. He was like a modern day superhero. Il était comme un super-héros moderne. He lifted up these city gates. We preached about this before and carried him up a mountain. Il euh, levait ses, ses barreaux et euh, dans les villes nous en, nous en avons parlé. He tore a lion to pieces and he slew a thousand men in one with a donkey jawbone. Il a déchiré un lion. Il a tué mille hommes en juste seulement une journée. This man had superhuman strength from God. Cet homme avait une force supernaturelle. But he had these conditions. Mais il avait une condition. He was to live under the Nazarite vow. Il devait vivre à, à, à travers les promesses euh, nazarites. And it involved not drinking alcohol. Et ça évoque euh, de ne pas boire. No. He could not touch a dead body. Il ne pouvait pas toucher euh, euh, les morts. And he could not cut his hair. Il ne pouvait pas couper ses cheveux. And Samson was to live under, under these restrictions for his life. Il devait vivre à, à travers ces restrictions toute sa vie. But like every one of us, he struggled. 